வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எரா பிரியாணி கைக்குத்தல் அரிசியில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கைக்குத்தல் அரிசி அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷில் ப்ரௌன் ரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது பார்க்குறதுக்கு அதோடய சைஸ் வந்து நம்ம நார்மல் அரிசி மாதிரி தான் இருக்கும் நான் கலர் வந்துட்டு ஒரு லைட் ப்ரௌனில் நல்லா இந்த பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும் அதே மாதிரி இது வேகத்துக்கும் அதிகமாக டைம் எடுத்துக்கும் ஏன்னா நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்ற அரிசி வந்துட்டு அதிகமாக பாலிஷ் பண்ணி வர்றனால சீக்கிரமாக வந்துடும் அந்த அதிகமாக அதில் சத்தம் இருக்காது இது வந்துட்டு அதோடய மேலே இருக்க உமியை மட்டும் நீக்கிட்டு அது அப்படியே இருக்கிறனால இதில் சத்துக்களும் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் அந்த ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் டேஸ்ட்டில் வந்து ஏதாவது ரெசிபி பண்ணணும் நினைக்கும் போது நீங்க இந்த கைக்குத்தல் அரிசி வச்சு இந்த மாதிரி பிரியாணி ட்ரை பண்ணுங்க ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு கைக்குத்தல் அரிசிய நல்லா அதை வாஷ் பண்ணிட்டு தண்ணி ஊற்றி ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருக்கேன் பிரியாணி தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் கால் கப் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் கூட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சதும் அதில் ரெண்டு பிரியாணி இலை ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு ஒரு மூணு பட்டை நாலு ஏலக்காய் ஒரு நாலு லவங்கம் அப்புறம் அந்த அண்ணாச்சி பூ அந்த ஸ்டார் இதெல்லாம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு சேர்த்து நல்லா தாளிச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் பொறிஞ்சதும் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தோட அளவு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரிசி எந்த அளவுக்கு எடுத்துருக்கோமோ அதே அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தோட அளவும் எடுத்துக்கோங்க அது வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது வெங்காயத்தையும் போட்டு வதக்கியாச்சு ஒரு மூணு பச்சை மிளகா இப்போ பச்சை மிளகாவும் வெங்காயமும் நல்லா வதங்கினதும் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பூண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது இதோடு சேர்த்து அந்த பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க தக்காளி வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தில் கால் பகுதி மட்டும் போதும் இப்போ நீங்கள் நாலு வெங்காயம் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரே ஒரு தக்காளி இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் தக்காளியும் நல்லா கட் பண்ணி போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு இதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க ஏரா எறா வந்துட்டு நான் எதுவுமே போட்டு மேரினேட் பண்ணலை ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துட்டு எறா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எறா போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு அதை வதக்குனதுமே நம்ம இதில் மசாலாஸ்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் காரம் வந்துட்டு பார்த்து போட்டுக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு தூள் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா இல்லைன்னா பிரியாணி மசாலா தேவையான அளவுக்கு உப்பு அதாவது இந்த மசாலா தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போதைக்கு சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மசாலாவோட அந்த பச்சை வாடெல்லாம் போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இந்த மசாலாலாம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா கொத்தமல்லியை கட் பண்ணி இது கூட சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போது இது மொத்தமாக வதங்கி ரெடியாக இருக்குது அடுத்ததாக இதில் தேங்காய் பால் சேர்க்கணும் நான் வந்துட்டு மூணு கிளாஸ் அரிசிக்கு ஒன்பது கிளாஸ் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன் அந்த ஒன்பது கிளாஸ் தண்ணியில் மூணு கிளாஸ் அளவுக்கு தேங்காய் பாலும் மீதி இருக்க ஆறு கிளாஸ் வந்துட்டு நார்மல் தண்ணியும் தான் ஊற்ற போகிறேன் தேங்காய் பால் வந்துட்டு நல்லா திக்கான தேங்காய் பாலாக ஒரு மூணு கிளாஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு கிளாஸ் அளவுக்கு நார்மல் தண்ணி ஸோ மூணு கிளாஸ் அரிசிக்கு ஒன்பது கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் அதாவது ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு மூணு கிளாஸ் தண்ணி அந்த அளவில் தண்ணி ஊற்றியாச்சு இப்போ இந்த தண்ணியும் தேங்காய் பாலும் நல்லா கொதித்ததும் ஊற வச்சுருக்க அரிசியை தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு இதோடு சேர்த்துக்கணும் அடுத்ததான் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு உப்பு வந்துட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இப்போ போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம அந்த மசாலாலே ஒரு ஸ்பூன் போட்டாச்சு எனக்கு உப்போட அளவு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளாஸ்க்கு நான் வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்பூனில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போடுவேன் அதனால் நீங்கள் இந்த தண்ணியில் உப்பெல்லாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணியை எடுத்து உங்கள் கையில் ஊற்றி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் சேர்க்கணுமா அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி அரிசி வந்து குறைஞ்சது ஒரு மணி நேரமாச்சும் நல்லா ஊறியிருக்கணும் இப்போ இந்த பிரியாணி பாத்திரத்தை ஒரு தட்டு போட்டு மூடிட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருங்க இந்த சாதம் வந்துட்டு வேகிறதுக்கு ஒரு நாற்பது நிமிஷம் ஆகும் அதனால் நாற்பது நிமிஷமும் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருந்துட்டு அப்பப்போ லேஸாக கிளறி விடுங்க 
ஸோ நாற்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யை இந்த சாதத்தை சுற்றி ஊற்றிட்டு லேசாக கலரி விட்டிங்கன்னா வாசனையும் டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும் இது வந்துட்டு வெந்துருச்சு அப்படின்னா நமக்கு நார்மல் அரிசி மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாகலாம் இருக்காது கொஞ்சம் வந்துட்டு லேசாக அழுத்துற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம கொஞ்சம் அதை கடித்து சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வேகலை அப்படின்லாம் நினச்சிக்காதீங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வைக்கிறதும் இந்த நாற்பது நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்லேயே நம்ம வேக வைக்கிறதுமே இதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அண்டு அவ்வளோதான் நம்மளோட பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் டேஸ்ட்டில் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான பிரியாணி நீங்களும் கண்டிப்பாக ஒரு தடவையாச்சும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்